二只古瓜。问题我没有记住。嗯。被热情的印尼朋友疯狂投喂印尼美食是种什么样的体验？好大一口啊！看<笑>你吃就真的很有趣。<笑>哎，女生不能这样吃是吗？可以可以可以可以可以。可以可以可以<笑>好，请人吃饭的山妮儿，欢迎来到我的世界餐桌。最近我认识了一个印尼小伙儿，叫 Rudy， 他是一个特别爱做饭的 YouTuber， 经常会做一些印尼美食，跟身边的同事啊、朋友去分享。虽然我们俩认识的时间还不长，但是我已经被他投喂了五六七八回了。我还尝到了有香茅草，是不是？对，嗯，<笑>对，就是香茅草。对，都有香茅草。嗯，哎，开美食盲盒的感觉真的好哀桑啊！所以今天的世界餐桌，我就要跟你分享一下这些天 Rudy 给我投喂了哪些印尼美食。Let's go。烧麦五件套，用马椒鱼做的烧麦，你吃过吗？在我的美食认知里啊，烧麦要不就是内蒙的牛羊肉馅儿的，要不就是南方的那种糯米烧麦，或者是广式的用虾仁啊、猪肉做的干蒸烧麦。马椒鱼做的还从来没吃过。而且啊，这个鱼肉烧麦哦，竟然还要搭配同样馅料的酿豆腐、酿炸豆腐、酿苦瓜和蒸土豆，还有柠檬。是我们这一道菜的话，这个组合、哦、我们叫做秀麦。秀麦烧麦吗？对。秀麦。对，秀麦就是、哦、就是福建话音译过去的。嗯。然后其实。嗯嗯嗯这道美食可能是很久以前就是印尼华人带过去的，然后这个是印尼啊万隆，你知道万隆吗？嗯嗯嗯，印尼万隆那边的特色。嗯，对，街边小吃。就是它街边小吃也是一个盘子，上面有好几种。对对对。就有豆腐、烧麦、苦瓜酿，还有土豆。对，还有豆腐是吧？还有，其实还有那个圆白菜。Rudy 说这道菜的灵魂就是花生酱。朋友们，重点来了哦！中国菜和印尼菜最大的烹饪区别就在这儿，因为在印尼菜里会放入很多的香料，如果不是本地人，你真的很难知道这些酱料里究竟放了些什么。所以你能想象吗 ？Rudy 现在正在做花生酱哦。哦，是有点辣的花生酱吗？感觉啊，对，但是我这个做的不是很辣，因为只有辣椒我放少了，啊、嗯，就它就是、哦、对<笑>吃不了了。哎，我看还有柠檬，对，一般就是把这个花生酱浇在上面，然后再挤这个柠檬。哦，对，要多挤一点，哦、挤到花生酱的上面。对，这样吃我你没有吃过，我第一次吃柠檬加花生酱。嗯应该差不多。为什么要把柠檬和花生酱混合在一起呢？这样，因为那花生酱本来可能花生嘛，可能会有一点腻嘛。嗯。然后你就是浇上了这个柠檬汁的话，会感觉会清爽一点，可以解腻、嗯。这个花生酱前味是甜的，因为放了棕榈糖，后味是辣的，所以吃起来口感非常的丰富。嗯一下就把蒸制的口味比较淡的烧麦五件套的精气神唰的一下提起来了，感觉怎么样呢？先评价一下这个、嗯、这个烧麦，光盘行动。<笑>印尼菜市场糕点。在 Rudy 的头尾中有好几道都是印尼当地特别著名的菜市场美食。啊，这个肉棒呢，我们啊、呃、其实叫加加南巴萨，它是加加南巴萨的一种。然后这个加加南巴萨它是什么意思呢？就是菜场的糕点，菜场小吃。哦、oh. ，对，所以这个这个小吃在印尼就很普遍嘛，嗯嗯，很常见。那这个印尼印尼菜场糕点的话呢，它有很多就是它原材料啊， okay. 就是有很多以那个椰子。然后糯米，嗯、然后米米粉，还有棕榈糖为主的、嗯，还有那个椰浆，就几个、嗯、呃五个主要的那个材料，就这五个玩意儿是。哦，对，其实不少菜市场美食都会用到芭蕉叶，像这个香芋子的龟高鸡。
，就是用芭蕉叶包的。哎，跟我的衣服颜色一模一样，<笑>这太巧了！我真的不知道他今天要做这个，尝一下。嗯，椰蓉。对，椰蓉。这是紫薯和糯米吗？对。<笑>紫薯还有那个糯米粉就，就、嗯、呃就掺在一起嘛。嗯，糯米鸡肉粽也是芭蕉叶包起来的哦。哎，有点像那个云南的竹筒粽，有没有？啊、哦，是不是？竹筒粽是吧？我没吃过。就是它是把那个糯米放在那个竹子里面，嗯嗯、然后把它烤熟或者是蒸熟的。哎、嗯，这个这个，你说这个云南的那个竹筒饭跟印尼的一种小吃很像，嗯、也是放在竹筒的，也是糯米。哇，哎呦，太诱人了吧！哎呦，今天好丰富、啊，这个鸡肉竟然是甜的，嗯，完全没有想到，嗯，还有我超喜欢的，长得像牛骨髓一样的，哦大哦大，也是芭蕉叶包的，里面的馅儿呢是用马椒鱼和椰浆等等食材做的，包完了以后放在平底锅中煎熟，或者放在火上烤熟都。可以，它的制作方法特别像云南的包烧菜。然后这个在印尼我们叫做奥大奥大，奥大就是脑子的意思，啊、就脑花的意思。为什么会叫这个呢？嗯、因为它那个质感就是柔很柔软，然后它颜色又是白色的，他们认为就是跟那个脑浆就很像，嗯、所以他们叫做奥大奥大，就脑子的意思。嗯哎，印尼人吃不吃内脏啊？吃啊，我们什么都吃，肺啊、肝啊，嗯，然后脑,脑花呀，脑就是牛的脑，脑子我们会吃、嗯、牛肠啊这些，会吃特别多。嗯。嗯怎么样？是不是把你给看馋了？虽然现在没有办法去到印尼，在当地品尝美食小吃，但是通过 Rudy 的投喂，我就对这个国家产生了浓厚的兴趣，对这个国家的美食也产生了想要了解的这种欲望。而且我们也在一次一次的美食品尝和交流中。发现了很多特别有意思的两个国家之间的相通的文化，还有更多国家之间的相通的饮食文化，这个真的就是美食的魅力呀、啊！所以，如果你也喜欢这期视频，点赞、关注、转发、留言，一键三连。我是好请人吃饭的山妮儿，这里是我的世界餐桌。你还想了解哪个国家的美食？留言告诉我哦，我去帮你跑腿咱们下期再见。见喽，拜拜。